Hello, it's very good to see you. Здравейте, прекрасно е да ви видим отново. Jesus is Lord of Bulgaria. Исус Христос е Господ на България. And we, we love your church. Ние много обичаме вашата църква. We love your pastors. Обичаме вашите пастори. Pastor Dancho, Bojidar and Tony. Обичаме пастор Данчо, пастор Божидар и пасторите Тони. And we want to encourage you to continue walking with Jesus. Искаме тази вечер да ви окоражим да продължавате да вървите с Исус. Because he is good all the time. Защото той е добър през цялото време. Praise God. Слава на Бог. God bless you. Бог да ви благослови. And here is my wonderful husband Ashley. И ето това е моя прекрасен съпруг Ашли. Hello. Здравейте. My good friends of Bulgaria. Мои добри приятели от България. I feel so blessed to be in your country. Чувствам се толкова благословен да бъда във вашата страна. I can remember as a little boy wondering where Bulgaria was. Спомням си когато бях малко момче и се чудих къде ли се намира тази държава България. I used to keep postage stamps of all countries in the world. Аз колекционирах като бях малък марки на най-различни държави в света. And I was keeping postage stamps of Bulgaria and I didn't even know where you were. И аз имах една марка, която беше точно на държавата България, аз въобще обаче нямах представа къде се намира. Изпомняйки си за това, сега е много невероятно колко много пъти съм бил в тази държава България. Бог има добри планове за твоя живот. Това за мен е една много важна година. Тази година аз ще стана още едно десетилетие по-възрастен. Аз няма да ви кажа дали е 40-50-60. Нека да кажем 30. Логично. И след два месеца аз ще стана дядо. So I'm really, really excited about that. И аз наистина съм много развълнуван за това събитие. We've been waiting a long time. Чакахме дълго време. But finally. Но най-накрая. So, well, I'm going to preach to you tonight. И така тази вечер ще ви проповядвам. And uh, tonight I've got to fly away, so we can't have a big long meeting. И тази вечер, понеже полета ми предстои скоро, няма да може много дълго да проповядвам. Не искам да си изпусна полета. Тази вечер искам да ви говоря за на всяко място. Загубвали ли сте някога нещо? И да се е наложило да го търсите навсякъде. Да се е наложило да го търсите навсякъде. Трябва е да го търсите в колата. Трябва е да го търсите навсякъде в къщата. Трябва е в салона на колата да го търсите отдолу. Или в различни чекмиджета. Обръщате всичко нагоре с главата. И им казваш, абе, навсякъде потърсих. Обаче не знам къде е, няма го. Кто е сделал това преди? На някой това случва ли му се? А на всеки ден на кой му се случва? Проверявате навсякъде. Навсякъде. И вие казвате, изповядвате. Вие казвате, абе, не знам къде е това нещо, навсякъде съм проверил. И след това си сядате, пивате си кафе. И си казвате, And you think, ah. Maybe it's there. And you look down the side of the seat in your car. И вие влизате, гледате от страни така на от седалката на колата. And there it is. И виждате го там долу. Or you look behind the lounge, and there it is. Точно зад салона, в салона на колата отзад. The truth is. Истината е, that you hadn't looked everywhere. Истината е, че вие не сте проверили навсякъде. You Само сте си мислили, че сте проверили. Защото вие сте загубили нещо. И вие 
искате да го намерите. But you thought you had looked everywhere. Вие просто сте си мислили, че сте навсякъде сте погледнали. Jesus said, но Исус каза, I've come to seek and to save that which was lost. Аз дойдох за да потърся и да спася погиналото. In every place. На всяко място. In every place. На абсолютно всяко място. I take a verse in the Bible. Нека сега да погледнем един стих в Библията. In 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Uh, това е в uh, втора глава на Коринтяните. Значи второ Коринтяни, втората глава, 14 стих. И така да прочетеме. Там се казва. The Bible says, now thanks be to God. Just give me the interpretation of that. Now thanks be to God. Библията ни казва, благодарение на Бог, who always leads us in triumph. Който винаги ни води в победоносно шествие в Исус Христос. In Christ. В Исус Христос. And through us. И чрез нас. Diffuses the fragrance of his knowledge in every и чрез нас той разпръсква своето благоухание и неговото знание на всяко място. God, а благодарение на Бог, us, който е призовал нас да разпространяваме а, Божието знание на всяко място. Like Това е също както когато хората си слагат aftershave или парфюм. It fills an atmosphere around about them. Това, този аромат просто изпълва атмосферата около тях. It fills an atmosphere. Просто изпълва цялата атмосфера. That wherever they go, така че където и те да се движат, the fragrance of the aftershave or perfume goes with them. Този аромат, който е от aftershave или парфюм, се усеща и върви с тях постоянно. The Bible says Библията казва Библията ни казва, че тия, ние сме тези, които носим знанието за Исус Христос на всяко място. На всяко място. На всяко място. Not just where you have looked before, не е само там, където сте били или сте търсили преди, but in every place. но на всяко място. Everywhere. Навсякъде, на всяко място. Спомням си, преди много години, I was in a church where my cousins used to attend this church. Аз бях в една църква, в която моите братовчеги ходеха. Now, my, my uh, и моите uh, братовчеги бяха фермери. Yeah, right. They were pig farmers. And we used to come to the same church. И тъй като те бяха фермери, ние, бяхме, ние ходихме в една и съща църква. And I remember sitting in church one Sunday morning. И спомням си една събота сутрин, как си стоях в църквата. Actually, it was може би даже това се е случило много повече от веднъж. Аз се стоях в църквата. И в тази църква не можеш така да се обръщаш наляво надясно, да гледаш другите, кой идва. Това беше една много тиха църква. Ти просто идваш, сядаш и тишина. Тя беше просто... Тишината беше като правило. И аз се стоя в събота, в неделя в сутринта на църква. И аз усещам някакъв аромат, който идва от човекът, който стои зад мен. И аз си мислех, че това е един от моите братовчеди. И аз си мислех, че това е един от моите братовчеди. И аз започнах да се чуда кой ли от двамата стои зад мен. Не беше учтиво просто е така да се обърне и да погледне назад. 
A znáš, či mo, a znám, či mo, im mo dva môže sú včetí, obače neznáš, koho dva môže tie. Zašto to as, to je mo, e môžu do seti uh, tozdi aromat na neštátu, ktorý te sa zasaždali od nego. Nebeše, to nebeše aromat na aftershave. It was the smell of pigs. A všetko ste sa odlišili praseta. I to je usetilo aromata na praseta. Zašto po nejakoga aromata, kogato odlišaš praseta, dori ti se vpiva v kožata. I dori daže i v duš da si vzemeš, pak usetiš aromata na praseta. I ja si myslím, že i ja si myslím, že to je to, že prvia mi brat všetci, alebo vtoria, ktorý si za mňa. A nie sme prizvaní, da nosím aromatát na Kristus. Tova nie je lošia aromat. Tova je jeden dobrý aromat. Čúvate li, kakvo ukazujem? The question I ask you tonight Въпроса, който ви задавам тази вечер е what sort of are you Какъв вид аромат носиш ти? I don't mean your or your Аз нямам предвид твой aftershave или твой парфюм. What sort of are you Имам предвид каква атмосфера носиш ти там, където си. Good or bad? Лоша или добра? Or а, приятен аромат на aftershave или на прасенца? Знание за Христос или някакви закони, правила и норми, които са тежки и трудни. Замисли се каква атмосфера носиш ти, защото това е много важно. Където и да отидем, Uh, независимо дали отиваме в офиса, workshop, дали отиваме в магазина, center, или пък до, дали отиваме някъде в, uh, на пазар в някакъв център, house, или пък отиваме на гости в нечия къща, дали ние наистина сме носители на, Христовата, на Христовия аромат на всяко място. Ти какъв сорт, какъв, каква атмосфера носиш ти? Добра ли е тя? Добър аромат ли разпространяваш? Или лош? Хората си мислят, О, ще бъда много щастлив, като се махна от тук. Ще мирише гадно. Или пък, когато ти си в компания за някой, той казва, о, аз много обичам да съм в твоята компания. Вижте, Исус Христос беше много известен между хората. Просто тълпи от хора го обичаха и идваха. Дори грешниците го обичаха. Грешниците обичаха Исус. Обаче някои религиозни хора въобще не го обичаха. И така ние можем да кажем, че Исус беше много известен между хората. И то обаче групата беше грешници. Защото в тази група на грешници той носеше послание на надежда. Нека ние да сме тези носители на надежда в животите на хората. Нека да сме тези, които носим радост в офиса, където работим. Да бъдем тези, които носим добра атмосфера в къщата на някой. Какъв вид атмосфера имаш ти? Какво, каква атмосфера носиш? Спомням си веднъж, когато посещавах хора от нашата църква. И аз посетих едно семейство, кои, които имаха, постоянно се караха скандали. Аз отидох, говорих си така с тях малко, пих кафе с тях. Atmosphere was nice. Атмосферата беше хубава. 
И аз казах един момент отивам само до туалетната. Отидох в туалетната. И не знам какво се случи през тези две минути, няколко минути, през които бях в туалетната. Защото аз когато отидох в всеки дневната и се върнах, усетих, че атмосферата беше нажежена. Все едно, че, все едно, че като съм бил, докато съм бил в туалетната, е имал боксов матч. И това беше променило атмосферата. Нека ние да носим атмосферата на Бог, Исус Христос. Това е лесно ли е? Не през цялото време. Но ние трябва да го правим на всяко място. През, по всяко време. За нашите съседи, friends, за нашите приятели, трябва да носим, да им носим радост. Joy, радост. That they see that you have така че те да видят, че ти имаш нещо. Really Твоят съсед знае ли какво е това нещо, което... You какво say, имаш ти? Yes! They know I carry a big Bible. Ти може си кажеш, ами да бе, те знаят, че нося една тежка Библия с мен. Те знаят, че аз съм християнин. No, Но тук не става въпрос просто само да си носиш Библията. А става въпрос за това какво носиш в сърцето си. Знанието, Божието Слово. Какво означава това? Какво означава това? Добротата на Бог. Любовта на Бог. Верността на Исус Христос. Изцелителната сила на Христос. Да ги носиш на всяко място. Приятели, ние можем да създадем приятна атмосфера. Ние можем да в нашата стая, например, докато се молим. Или пък също можем да създадем приятна атмосфера, като сме сами. И когато се молим и казваме, Боже, Ти си невероятен. И ти тогава можеш да усетиш присъствието на Бог в твоя дом. И да кажеш, Боже, Ти си толкова добър. Или пък ти можеш да отидеш на разходка в, на полето или в гората. And you're walking along the path in the forest. И ти си вървиш по пътя в гората. Or next to the river. Или и до теб има някаква река. And you start praying and you think, oh God, you are so good. И да започнеш да се молиш и да кажеш, Боже, ти си толкова добър. And you can feel the presence of God around you. И ти можеш да усетиш тогава Божието присъствие около теб. Really nice. Това е много хубаво. Really Това е прекрасно, красиво. Че ти можеш да усетиш Божието присъствие, минавайки само покрай а, реката или вървейки в а, гората. И дори ти можеш да го усетиш в твоята стаечка, където се молиш. Това е Прекрасно. Ти трябва да направиш това, трябва да го правиш. Но има един проблем. А проблемът е, че си само ти, няма други хора там. Това е за теб, за твоето сърце. И тогава Божието присъствие служи на теб в дълбоки места което е необходимо, обаче ние трябва да го занесем това нещо и в сърцата на други хора. Не само просто за себе си, за нашето сърце, но и за сърцата на другите хора. Защото ние сме тези приносители на това присъствие. От ние сме приносители на Божието присъствие. Чувате ли какво казвам? Имахме един малко от човек, който живееше в нашия град. Той беше християнин. 
Понякога някои християни са м- своего рода странни. Те си прекарват времето да преследват други хора. Знаете ли какво им предвид? Може би в България това не се случва. Просто в Австралия само се случва. Този човек uh, правеше следното нещо. Излизаше на улицата he came to a shop, door of a shop. и заставаше, например, пред някакъв магазин. И започваше да ви казва на Бога. Той правеше това за около една минута. След това отива в съседния магазин. Jesus, и почва пак да ви кажа, Алилуя, Исус Христос е чудесен слава на Бог. И така той носеше този аромат на всяко място. Обаче никой не искаше това, което той представяше, he което was chas- имаше. He was той наистина преследваше хората. Беше малко луд. Той имаше, ние трябва да имаме присъствието на Христос. Да докоснем живота на някой друг чрез това присъствие. Библията казва, че ние сме служители на Божието присъствие. Това не означава просто, че само Ашли са такива или Рут или пастор Данчо. Всеки един от нас е служител. Знаете ли какво означава служител? Това означава слуга. Ние трябва да бъдем слуги на Божието присъствие. Днес бях на ресторант и ние седнахме около масата. И след малко дойде сервитьора. И отиде и ни донесе храна. И ни донесеха много вкусни български ястия. Те ни сервираха храна. Така и ние сме като този сервитьор, слуги и служители. Служители на духа. Ние служим на Святия Дух и Божието знание, Божието Слово. За това, че Бог е добър. Бог е добър. Това е защото ти си донесъл това присъствие в офиса. И другите могат да кажат, а, ама какво има той? Какво е това? Веднъж си спомням, като бях на летището и вече бях тръгнал да се качвам на самолета и стюардесата каза, о, много харесвам това aftershave. That's the same as my boyfriend. Той е същия като на мой приятел. Това е хубаво, но аз не съм ти приятел. Тя веднага обаче разпозна аромата. Приятели, ние сме призвани да носим аромата на Исус Христос на всяко място. И да хората да казват, какво има в този човек? Нещо докосва сърцето ми, когато той е тук. Нещо докосва сърцето ми, когато той е наоколо. Ние сме служители на Святия Дух. Това е привилегия на всеки един вярващ. Аз дори бих го класифицирал като длъжностна характеристика на всеки вярващ. Повечето от вас са имали трудоправни взаимоотношения. И когато ни отидем на работа, ни се дава длъжностна характеристика, длъжността ни какви задължения включва. Когато ти кандидатстваш за работа, поглеждаш какво се включва, какви са задълженията на тази работа и казваш, окей, харесвам тази работа. Разбирате ли? Ако ти си счетоводител, например, 
пени ти плащат да сменяш гуми на коли. Те ти плащат за конкретна работа с цифри. Разбирате ли? Ако твоята, ако твоята професия е да, да слагаш тухли, това е, значи твоите задължения и характеристиката ти е различна от това, ако си фризер, например. Как, в зависимост от това каква длъжност изпълняваш, има длъжностна характеристика с задължения. И точно този стих, 2 Коринтени 2.14, е длъжностна характеристика на всеки вярващ. Благодарение на Бог, който ни води в победоносно шествие в Христос и чрез нас разпръсква аромата на Неговото знание на всяко място. Тук не говорим само да бъдем християни, като сме в църквата. Ние трябва да бъдем християни на всяко място, където ходим. Ние не трябва да сме християни, защото нашите uh, прадеди или родители са били християни. Но заради това, заради което ти носиш. За това, кой си ти в Христос. Какво носиш ти. Амин! I mean, is this you understand? Разбирате ли? I love I like the 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 um this um beatitudes in Matthew chapter 5. В Матей, а петата глава. The Bible talks about the what I don't know you call them beatitudes, yeah. The beatitudes, the the, the attitudes. Yeah. Yeah, you understand. Yeah. Is there a different word for it? Matthew 5:5 says blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom. А в Матей 5 глава 5 стих се казва благословени са нищите по дух, защото тяхно е небесното царство. The people the blessed are the poor, the humble in spirit. А хората които са ниши нищи по дух. The humble in spirit. Те са благословени. For theirs is the kingdom of heaven. Тяхно е небесното царство. Not proud, не тези, които са горди, humble. а тези, които са нищи по дух. I like these words here because this is the atmosphere we must come and carry where we go. Аз много харесвам Матей 5 глава 5 стих тези думи, защото това е атмосферата, която ние трябва да носим. People don't like to be around proud people. Хората не харесват да бъдат помежду горди, горделиви хора. Humility. Bible says blessed are those who mourn for they shall be comforted. Благословени са тези Аз ще прочета за благодарен. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Второто е блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени са кропките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и ждуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото тя, на тях ще се показва милост. Блажени честите по сърце, защото те ще видят Бога. Това са, ето това са разбиранията, които ние трябва да имаме. Това са нещата, които ние трябва да носим. Това са характеристиките, които трябва да имаме. Защото Исус Христос каза, че ние трябва да ги имаме. Благословени са тези, които са миротворци. Защото те ще се нарекат Божи синове. Където и да отидете, бъдете миротворец. Не дейте да бъдете човек, който постоянно 
прави скандали и се противи. Бъдете миротворец. Защото Исус Христос благославя миротворците. Много е лесно да създадеш някакъв проблем или да се скараш с някой. Хората не, не се интересуват толкова много от твоето мнение. Но те се интересуват от това дали ти, теб те е грижа или не. Ти трябва да покажеш, че теб те е грижа. Познавам, познавам толкова много хора, които се казват, о, не ме е грижа, не ме интересува. Не ме интересува. Но да сме чули някога, Исус Христос да е казал, така не ме интересува? Напротив, точно обратното. Той страшно много се интересува. А Исус Христос донесе своето сърце, принесе на нас своето сърце на Божия любов. И той разпръскваше този аромат навсякъде, където стъпваше. Нека и ние да бъдем миротворци в този свят на постоянни проблеми и сблъсъци. Този свят наистина има страшно много проблеми. Хората имат постоянно някакви задачи, проблеми. Но, Боже, но любовта на Исус Христос Бог иска вие да носите тази любов на всяко място. Във всяко човешко сърце. Където и да стъпи кръгът ви. Не е просто само когато се вървите в гората или просто когато минавате покрай някоя река. Да, прекрасно е това, но това е само за тебе. А какво ще кажеш за другите? Нека ние да сме тези, които носим радост. Мир. Божията любов. На всяко място. А на 9 юли аз ще бъда в Австралия. Вие знаете ли, че аз съм австралиец? Аз не съм британец. Аз живея в Англия, но аз точно съм австралиец. Австралия почти спечели Евровизия. Какво ще кажете за това? Как би могла Австралия почти да спечели на Евровизия? Аз бях, казах си, вау! България дали е гласувала за Австралия или не? Надявам се, че сте. Някои хора казаха, не, 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 не. На 9 юли аз ще си бъда в мой роден град в Австралия и там ще има празнество и там ще си правим тържество с всичките му съученици, които са били от неговия клас. Те идват от всички места в света за да се съберат заедно. И да имат една вечеря заедно. И това е много специална година за нас, защото надхвърляме 6. Над 60 години. Oh, I I <laughs> Аз съм мислех, че съм на 30, но... И аз ще видя всички мои приятели. От 45 години назад. Ние, спомням си, когато излизахме от училище, му казахме, чао училище, не искаме да се видим никога вече. И ве, не очаквахме така какво ще се случи в живота ни с нас. И сега отново ще се съберем заедно. Някои починаха вече, но повечето са живи. И аз съм толкова развълнуван и с такова нетърпение чакам това събитие. 
I've seen some of them. Man, all the hair's gone. Знаете ли, някой дори няма вече коса. Все едно, че света, че в живота са ги били. Да, но най-важно е тяхното сърце да бие, а не това, че нямат коса. И те изглеждат толкова убити от живота. Но аз имам план да занеса Божието присъствие между тях. Когато аз бях в училище, имаше само двама или трима, които бяха вярващи. Но сега знам, че поне седем или осем от тях също са вярващи. И аз чакам с нетърпение да се срещна с другите. И някои ме срещат и ми казват, ти с какво се занимаваш? Те са толкова изненадани от това, което ние правим. Те са направо шокирани. Дори моят учител от училище, 15 години по-рано тя каза, Ашли, ти си моят бъдър сърприз. Ашли, ти си моята най-невероятна изненада. Невероятна изненада. Защото аз винаги харесвам изненадите. И той е искал да е изненада. Защото в училище това не може да го разбера точно. Ако някой е знае, моля да я каже. Искам да ви разкажа последна история. Може би тя се случи при 15 години. Имаше пак така едно специално събиране на моите приятели от училище. И моят най-добър приятел в училище след около 30 години и по-късно той беше там с неговата съпруга. Той се казваше Майкъл. Забравих как се казваше жена му. Но както и да е, Майкъл и негова съпруга си стояха там при всички останали с ученици. И неговата съпруга погледна Майкъл и му каза Кои са тази? Кой е този мъж и тази жена? Ето там. Защото аз ни я познавах, нито пък тя познаваше нас. И тогава Майкъл е отговорил на съпругата си. Ами не знам тази жена как се казва, не я познавам, обаче това е Ашли от училище, мой съученик. И аз предполагам, че това сигурно е съпругата му. И тогава тя се обърна към съпругата си. И му каза, Майкъл, Майкъл, това семейство е корено различно от всички останали в стаята. Тя му каза, ти имаш нужда от това, което те носят. Това е моят приятел Майкъл. 30 години по-рано с него ние създавахме проблеми в училище. И 30 години след това неговата съпруга каза Майкъл, ти имаш нужда от това, което Ашли носи и има. Майкъл веднага дойде при мен, седна до мен. И каза, Ашли, спомняш ли си ме? И аз му казах, разбира се, че си ти спомням. 
my wife says, Ashley, моята съпруга казва, I've got to get what you have got. Аз трябва да получа това, което ти имаш. He said, what have you got? И той ме попита, какво е това нещо? Not what aftershave. Не за aftershave ми. But what have you got? Но какво носиш ти? Because my wife says that you are different than anybody else in this room. Защото моята съпруга каза, ти си различен от всички присъстващи в залата. I said, Mike. И аз му казах, Майк. I found that God is real. Аз открих, че Бог е реален. I found that he is so real. Аз открих, че той е суверен. I found that he's a good God. Аз открих, че той е добър Бог. And he has changed my life so much. И той ми промени толкова много живота. He said, I don't believe in God. И той каза, ама аз не вярвам в Бог. Said, Sorry, и аз му казах, ей, съжалявам. Ти не можеш да, да вземеш това и не можеш да имаш това, което имам аз. И той ме погледна. И аз му казах, освен ако не дадеш сърцето си на Бог. Friends, it's so real. Бог, uh, приятели, това е толкова реално. Атмосферата, която ние носим, може наистина да докосне човешкото сърце. Later, them, и даже след около няколко месеца, те двамата заедно са се молили за това семейство. I, I just, и аз наистина с нетърпение чакам 9 юли. Искам да видя моите приятели отново. Може би дори мога да видя учителката си още веднъж. Friend, а ти какво очакваш с нетърпение? Библията казва, но си Божието благоухание и присъствие на всяко място. Навсякъде, където ходиш. Man, like you. You ти си добър човек. You know like Знаеш ли какво харесвам в теб? So ти си толкова верен. Верността е навсякъде в сърцето ти. Верен на Бог. Верен на църквата. Ти можеш да носиш Божието присъствие на всяко място. Това е което имаме нужда. Нека да носим Божието присъствие където и да ходим. Не само когато пеем хваление в църквата, а да имаме сърце и да носим да имаме сърце за хората. Да имаме сърце за хората. Носим ли Христос навсякъде, където стъпваме? Не закон и легализъм, но Божията любов, която да докосва всяко сърце. Нека всички да се изправим. Наистина съм щастлив много да бъда тук I'm, тази вечер. Щастлив съм да ви видя. Щастлив съм да ви насърча. Tonight, и искам да кажа на всеки един тази вечер от вас, че Бог се нуждае от теб. You, на всеки един от вас. Бог се нуждае от теб. Защото всички вие ходите на различни места. You go to different places of work. Вие работите на различни места. You go to different offices. Ходите в различни офиси. Different shops. На различни магазини. All the places where you people go. На всички места, където вие хора стъпвате. I am sure that you could fill the whole of Plovdiv in one week. Аз вярвам, че вие може да завладеете да полияте Пловдив за една седмица. Everywhere you go like a bee, honey bee. Навсякъде, където ходите, както пчелите. Знаете, че пчелите, като събират прашет, ходят навсякъде. И uh, променят сърца, атмосферата. А, аз, той е бил, той е пчели. Имах uh, стотина кошера. Имах страшно много пчели. Но аз трябваше да ги продам преди да напусна Австралия. Това беше за мен като жертва. Защото не можех си взема пчелите с мен. Просто можех само Рут да взема. Тя е моята кралица пчела. 
But you have to take the love of God everywhere you go. И така ние трябва да носим Божията любов навсякъде, където стъпва кръгът ни. Many human и да докосваме много сърца на хора. Исус е ти каза, че дойде да потърсиш и да спасиш погиналото. Благодаря ти, Боже. Благодаря ти, че дойде на този свят. Че ти донесе знанието за, за Бог и за присъствието му в този свят. Jesus, you said, Исус ти каза, as the Father has sent me, както Отец изпрати мен, so send I you. така и аз ви изпращам. Jesus, Исус, it's our privilege Исус е нашата привилегия to carry your presence, за нас е привилегия Исус е да носим Твоето присъствие, to carry your knowledge, да носим Твоето знание, Everywhere we go. На всяко място където ходим. My God, we thank you for that honor. Благодарим ти Боже за тази чест. Of your presence. Благодарим ти за твоето присъствие. Of being carriers of your presence. Ние искаме да бъдем носители на твоето присъствие. Thank you Jesus. Благодаря ти Исус. Thank you Lord. Благодаря ти Боже. God bless you. Бог да ви благослови. Amen. Амин. Amen. God bless you everybody. Бог да благослови всеки един. Please pray for me on the 9th of July. Моля ви молете се за мен на 9 юли. When you rise in the morning on the 9th of July. Когато на 9 юли се събудите сутринта. I will be in an an dinner with my friends because Australia is in front of you. Аз ще бъда на тази въпросна вечеря с моите приятели са ученици. So put it on your refrigerator. 9th of July, praise by Pastor Ashley. Така че моля служете на хладилника маркировка на 9 юли, моли се за пастор Ашли. And his friends. И неговите приятели. God bless you. Бог да ви благослови. Amen. Amen. 9 юли, Австралия, тук е хора. Колко ще да ги наразите във времето. Ами да, той каза, че на 9 юли, като се събудят, като се събудим, тогава трябва да се молим за него, защото тогава всъщност е вечер в Австралия. Да. Сега ще изчисли колко часа ще бъде в Австралия, като се събудим. 11 o'clock your time. 11 o'clock Bulgaria time. А значи ще бъде 11 часа българско време. On the 9th of July. 11 o'clock on the 9th of July. 11 часа на 9 юли. God bless you.